ஆண்டுதோறும் ஜேம்ஸ் பார்க்கின்சன் பிறந்த தினமான ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி உலக பார்க்கின்சன் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது கை நடுக்கம் உள்ளவர்கள் நரம்பியல் பாதிப்பு ஏற்படும் பார்க்கின்சன் எனும் நோய் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இத்தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி ஆப்பிள் ஒன் எனப்படும் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கப்பட்ட தினம் இன்று வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்தை வீணாக செலவழிச்சிருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த வீடியோக்காக ஒரு மூணு நிமிஷம் செலவழித்தாலே போதும் புற்றுநோய்னா என்ன அது எப்படி உருவாகுது அது என்ன மாதிரியான புற்றுநோயெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக இந்த வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் மனித உடம்பு பல செல்களால் ஆனது ஸோ வீடு எப்படி செங்களால் ஆனதோ அதே மாதிரி மனிதனோட உடம்பு செல்களால் ஆனது மனிதனோட உடம்பில் ஒரு செகண்டுக்கு முப்பதாயிரம் செல்கள் இறக்குது அதே டைமில் முப்பதாயிரம் செல்கள் புதுசாகவும் உருவாக்கப்படுது இந்த அழிஞ்ச செல்கள் உடம்பு விட்டு வெளியேற்றப்படணும் ஸோ இந்த அழிஞ்ச செல்கள் உடம்பு விட்டு வெளியேறது இல்லை இந்த வெளியேறாத காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கம் தான் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கத்தில் கூட கெமிக்கல்ஸ் தான் காரணம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய போதைப் பொருட்களும் காரணம் அழிஞ்ச செல்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து புதுசாக ஒரு செல்லை தோற்றுவிச்சு அந்த இடத்துலேருந்து தான் புற்றுநோய்க்கான செல் உருவாக்கப்படுது இது ஒரு வகையான புற்றுநோய் உருவாகிறதுக்கான காரணம் இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா புற்றுநோய் செல்கள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செல்கள் எல்லாம் அழியும் ஆனால் அந்த செல்கள் அழியாமல் புதுசாக ஒரு இனத்தை தோற்றுவிக்கும் இந்த புதுசாக ஒரு இனத்தை தோற்றுவிக்கும் காரணம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் நம்ம உணவு பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் இது காரணம் அந்த செல்கள் அபரிபிதமான வளர்ச்சி அடையும் இந்த அபரிபிதமான வளர்ச்சி தான் நம்மளில் பல பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது பரவுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் தான் புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது எக்காரணத்தை கொண்டும் பரவாது புற்றுநோய்ங்கிறது எந்த இடத்துல உருவானதோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும் இது எக்காரணத்தை கொண்டும் உடம்பில் பரவாது புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது தன்னோட பெற்றோட்டிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கும் பரவுமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் சில பேர்த்துக்கு இருந்திருக்கும் இது பரவுவதற்கான வாய்ப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ யாரும் வந்து பயப்பட வேணாம் பெற்றோருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கும் வந்துடும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இன்றைக்கி இளைஞர்கள்கிட்ட பரவிட்டுக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் அப்படின்னா வாய் புற்றுநோய் தான் வாய் புற்றுநோய்ங்கிறது இளைஞர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய புகையிலையால் தான் வருது அது நல்லாவே உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பழக்கத்தை திறந்து வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க ஸோ இந்த டைமில் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஸோ பேரண்ட்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் ஸ்கூல் அனுப்பும்போதோ காலேஜ் அனுப்பும்போதோ செலவுக்கு கண்டிப்பாக பணம் கொடுப்பீங்க ஆனால் பணம் எதுக்காக கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா தினமும் காலேஜ் போகிறான் ஸ்கூல் போகிறான் அப்படிங்கும் போது கையில் பத்து இருபது நீங்கள் கொடுக்குறது வழக்கம் ஸோ எல்லாரும் மாதிரி நம்ம பையன் டீசெண்டாக போகணும் ஸோ வாங்கி சாப்பிடும் போது எல்லாரும் மாதிரி வேங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கி அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா தப்பாக தான் நிறைய பேர் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா சிகரெட் வாங்குறதுக்காகவும் ஸோ புகையிலை வாங்குறதுக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் இந்த டைமில் ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்க நினைக்கிறேன் ஸோ என் கூட படிக்கிற ஒரு பையனை பற்றி தான் ஸோ அந்த பையன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவான் ஓகேங்களா ஹேண்ட்ஸ் வந்து அதிகம் எதுவும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அந்த பையனால் ஹேண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் போட முடியல அப்படின்னா அந்த பையனால் எந்த விஷயமும் யோசிக்க முடியாது எக்ஸாம் கால் போகும்போது வாயில் வந்து கூலி பச்சுட்டு தான் உள்ளே போகிறான் ஏன்டா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து இதை வந்து வைக்கலை அப்படின்னா என்னால் எக்ஸாமே எழுத முடியாது எனக்கு கையெல்லாம் நடுங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் வந்து என்ன விஷயம் ஒரு விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா அவன் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து அடிக்ட் ஆகிருக்கான் அப்படின்னு தெரியணும் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா இவன் கூலி பீஸ் பண்ணுறதோ ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இவன் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது இது வரைக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் நம்ம பையன் ஒழுக்கமாக தான் இருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி பல பேரண்ட்ஸ் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சு இனிமேலாவது உங்கள் குழந்தைகளை அனுப்பும்போது என்ன வேணும் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க புற்றுநோய்க்கு பேர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த புற்றுநோய் எங்கே உருவாதோ அந்த வச்சு தான் புற்றுநோய்க்கான பேரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நுரையீரில் உருவான நுரையீரல் புற்றுநோய் வயிற்றில் உருவான வயிற்று புற்றுநோய் ஆண் பெண் இருபாடுக்கும் பொதுவான ஒரு புற்றுநோய் அப்படின்னா நுரையீரல் புற்றுநோய் வயிற்று புற்றுநோய் பெருங்குடல் புற்றுநோய் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண் பெண் இருபாடுக்கும் பொதுவான ஒரு புற்றுநோய் பெண்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு புற்றுநோய் இருக்குது அப்படின்னா மார்பக புற்றுநோய் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோய் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் அப்படிங்கிறதுக்கு மருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
சரி இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு புற்றுநோய்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன வகைகள் அப்படிங்கிறது நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு புற்றுநோய் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் சரி இந்த புற்றுநோய் எப்படி தான் குணப்படுத்துறது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு மனசில் வந்து ஒரு விஷயம் தோண்டியிருக்கும் ஸோ இதை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்னா இயற்கை தான் எல்லாத்துக்குமே இயற்கை முறை தான் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருந்து அடித்தா தான் விளையுது அந்த ஒரு விஷயம் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த காய்கறி யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா வந்து கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதோட இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்கும் பழக்கப்படுத்திங்க கடைக்கு போனா பீசா பர்கர் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் இயற்கை பக்கமும் வாங்க இயற்கை பக்கமும் வந்து என்ன விஷயம் அங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது யோசிங்க ஸோ இயற்கையில ஒரு விஷயத்தை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு பல மக்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறது பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு மருந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டாலே போதும் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் யாருமே இதை பயன்படுத்துறதே கிடையாது இனிமேலாவது இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழங்கிறது இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறது கொஞ்சம் அரிதாக தான் இருக்கு நகரத்து பக்கம் ரொம்பவே அரிது ஸோ கிராமத்து பக்கம் இருக்க மக்களாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொய்யாப்பழமாக சாப்பிடுங்க சின்ன பசங்க சாப்பிடாட்டி பரவாயில்ல கொஞ்சம் இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்க பசங்களாவது சாப்பிட்டுருங்க புற்றுநோய்க்கான சிறந்த தீர்வு இயற்கை உணவு மட்டும்தான் ஸோ இயற்கை உணவு மட்டும்தான் இயற்கை உணவு மட்டும்தான் எக்காந்த கொண்டும் இயற்கை உணவு வந்துட்டு மறந்துடாதீங்க இயற்கை உணவு நம்ம மறந்தனால தான் இன்றைக்கி புற்றுநோய் அப்படிங்கிற ஒரு நோயே வந்து உருவாகிட்டு இருக்குது ஸோ புற்றுநோய்ங்கிறது இவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபத்தி ரெண்டு புற்றுநோய்க்கு மேலே புதுசு புதுசாக உருவாகிட்டு இருக்கு இன்னும் பல புற்றுநோய்க்கு பேரே வைக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மருந்தும் கண்டுபிடிக்கலை எந்த அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் சேஃப்டியாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிட ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக புற்றுநோய்ங்கிறது வராது ஸோ புற்றுநோயை பற்றி நமக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளோதான் அப்படி நினைக்காதீங்க புற்றுநோயை பற்றி நம்ம தெளிவாக ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷத்துல என்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரியணுமோ அந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மட்டும் மறக்காம நீங்கள் வந்து கொடுத்துருங்க வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் மறக்காம நீங்கள் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் நான் என்ன திருத்திக்கிறேன் இனிமேல் சிறப்பான வீடியோக்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்